നമസ്കാരം മൈ ലിറ്റിൽ ഹാപ്പിനെസ് ബൈ പൂജയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ക്യാപ്സിക്കം നിറച്ചത് സ്റ്റഫ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കം പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യാണ് കാണിച്ചേരട്ടെ അപ്പൊ ഈ മഴ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ചായയുടെ കൂടെ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്സിക്കം നിറച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫ്ഡ് ക്യാപ്സിക്കലേ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാട്ട് മസാല കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് ഞാനിവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ നേരത്തെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവാളയുടെ കൂടെ ഞാനൊരു പച്ചമുളക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടതറിയാമല്ലോ ക്യാപ്സിക്കത്തിലാണ് നമ്മളത് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വേണം പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ എന്താ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതാദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാട്ട് മസാലയും പിന്നെ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ അത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ അത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ചാട്ട് മസാലയ്ക്ക് പകരം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഇനി ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാട്ട് മസാല ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വേറെ പകരം വെക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ അടുത്ത് നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യത്തേക്കരുത് നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എടുത്തതാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ചാട്ട് മസാലയും ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുളിപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാംഗോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആംചൂർ പൗഡർ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വയ്ക്കാം ഈ പൊട്ടേറ്റോ വലിയ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വരില്ല അത് കാരണം ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഇടാതിരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മിക്സ്ചറാണ് മിക്സ്ചർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇത് എരിവില്ലാത്ത മിക്സ്ചറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അതെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം മുറിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറയട്ടെ 
അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാപ്സിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ വരയുണ്ടല്ലോ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പീസസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പം നാല് പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു അഞ്ച് പീസാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ പീസാക്കുക ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ പീസിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് സ്നാക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിതിപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊന്നും സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളികൾ പച്ച പച്ചക്കറികൾ അതായത് റോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു കുറവ് ഇതിൽ നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കഴിച്ചു എന്നുള്ള അതായത് പച്ച ക്യാപ്സിക്കം കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കഷ്ണങ്ങളിലും ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഫിൽ ചെയ്തത് റെഡിയാണ് ഇനി കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പും മധുരവും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ കിഡിലൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് പറയല്ല സംഭവം നല്ല രസികനായിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്യാപ്സിക്കം നിറച്ചത് സ്റ്റഫ് ക്യാപ്സിക്കം എന്നുള്ള ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കോമന്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക സേഫ് ആയിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക ഓക്കെ ബൈ